a, as raízes ou a origem desse conflito mais recente, né? A gente sabe que tem raízes históricas aí de, de muitos anos, de muitas décadas, mas desse conflito recente e principalmente uh, alguns números, porque a gente vê uh, que por mais que seja absolutamente legítima, eu também sou descendente de judeus, meu avô era judeu, mas uh, por mais que seja obviamente legítima uh, a reivindicação por um Estado israelense que de fato existe, Uh, mas também parece legítima a reivindicação por um Estado palestino. E quando a gente vê essa guerra muito assimétrica entre Gaza e Jerusalém, é só olhar o número de mortes, né? já são 197, a maioria delas em Gaza, apenas 10 em Israel, apenas não, são muitas, mas 10 em Israel, as outras em Gaza, mais 55 crianças em Gaza, quer dizer, esses bombardeios de Israel até a população palestina, que é inocente, né? enfim, de gente séria, trabalhadora, não são fundamentalistas do Hamas, mas não conseguem se esconder desses bombardeios e acabam sendo as vítimas dessas guerras, muitas vezes. A gente viu o prédio derrubado, onde ficavam os escritórios da Associated Press e da Al Jazeera. É, é difícil entender é, por que esse bombardeio, onde empresas jornalísticas justamente fariam a cobertura desse evento, dessa nova guerra. Bom, você trouxe alguns assuntos importantes, eu vou tentar separar eles em partes. A, a origem do conflito, na verdade, são grupos terroristas fundamentalistas islâmicos, o, is, o, o islã militante, que são, é o fenômeno de grupos terroristas islâmicos que existem na região desde a década de 70, 80, que vem é, tentando dominar o Oriente Médio, ou seja é, em Gaza, seja na Síria, seja no Iraque, seja no Líbano com Hezbollah, então, não muda muito a diferença ideológica desses grupos. Al-Qaeda, Hamas, Jihad Islâmica, Hezbollah, Boko Haram, a Jabhat al-Nusra e outros grupos extremistas, tanto sunitas quanto xiitas. E o principal vítima, as principais vítimas desses grupos são os próprios muçulmanos. Então, dito isso, o que o, esse é um conflito que faz parte de uma tentativa aí do Hamas e da Jihad Islâmica de se... É, colocar como protagonista da política palestina, uma vez que os palestinos cancelaram as eleições pela terceira, quarta vez, já em 11 anos, que eles deveriam ter tido eleições e não tiveram, e ao mesmo tempo é, usar como desculpa qualquer distúrbio, qualquer protesto em Jerusalém para jogar foguetes em Israel. Agora, o, o que está acontecendo agora é a mesma coisa que aconteceu nas últimas três guerras. O, o Hamas e a Jihad Islâmica estão jogando foguetes que não têm mira, em cidades israelenses onde moram milhões de pessoas, árabes e judeus. E as pessoas têm 30 segundos, 15 segundos a um minuto para fugir, para quando tocam os alarmes, para entrar em bunkers ou em, é, em quartos fortificados dentro das residências e esperar um boom, ou que vai ser no céu com a interceptação do Iron Dome, ou, infelizmente, com foguetes caindo em solo israelense. Então, Israel está respondendo isso, está é, respondendo esses atos de agressão. Eu acho que o que eu estou falando aqui não tem a ver com o fato de eu ser judeu. Acho que tem, o que eu estou falando aqui tem a ver com ciências políticas. Nenhuma democracia, nenhum país no mundo iria aceitar que o seu país fosse alvejado por 3.500 foguetes em uma semana sem reagir. Nenhuma democracia, nenhum país iria aceitar isso. E eu digo mais, não existe na história da humanidade uma democracia que prefira a guerra do que paz e um Estado policial, que é a faixa de Gaza dominada pelo Hamas, que prefira a paz do que a guerra. Então, o que a gente está vendo aqui é uma relação assimétrica. E uma outra coisa que eu queria também dizer em relação aos números. É, é, todos nós lamentamos, todos nós como seres humanos, eu acho que os israelenses, os judeus, os não judeus, as pessoas lamentam a morte de civis que morrem em conflitos armados, é lamentável. E isso é muito triste, entristece a todos. Agora, o que a gente tem que se colocar como... A gente tem que sempre analisar o seguinte, números de mortos não, fa... não define quem é culpado e quem é responsável pelo conflito. Eu agora vou dar um exemplo. Na Segunda Guerra Mundial morreram muito mais alemães do que britânicos. E mesmo assim, a Alemanha era culpada pela Segunda Guerra Mundial. Então, o que eu quero dizer com isso é... A culpa é do Hamas, é da jihad islâmica e desses grupos fundamentalistas que dominam a faixa de Gaza. Se eles não tivessem jogado foguetes em Israel, nada disso estaria acontecendo agora. 